আলহামদুলিল্লাহির রহমানির রহিম জর্নি একাডেমি ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে আবার আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি এসএসসি কেমিস্ট্রির দ্বিতীয় অধ্যায়ের বারোতম পর্বে তো আমরা বারোতম পর্বে বোর্ডবের যে দুই নম্বর সৃজনশীলটি রয়েছে এটা আলোচনা করব তো আমরা চিত্র থেকে দেওয়া রয়েছে আমাদের এখানে চিত্র থেকে আমাদের আমাদের প্রথম কোশ্চেনটা ছিল নিঃসরণ কি আমরা নিঃসরণের সংখ্যাটা জানি সরু ছিদ্র পথে উচ্চচাপের স্থান থেকে কোনো গ্যাস নিম্নচাপের স্থানে সজোরে বেরিয়ে আসার প্রকৃতি বলা হয় নিঃসরণ তো পরবর্তী কোশ্চেন ছিল একই পথের গলনাঙ্ক স্ফরণাঙ্ক ভিন্ন কেন তো তার কারণটা হলো গলনাঙ্ক কোনো বস্তুর অনুসমূহের আন্তঃনবিক বল ও অনুসমের গতিশক্তির সমান হয় অন্যদিকে স্ফরণাঙ্ক কি হয় স্ফরণাঙ্ক কোনো বস্তুর অনুসম আন্তঃনবিক বল অপেক্ষা অনুসমের গতিশক্তি বেশি হয় তো যার কারণে এই সমস্যাটা হয়ে থাকে অর্থাৎ বাষ্পীভূত হওয়ার জন্য বস্তুর অনুসমের গতিশক্তি বেশি হওয়া দরকার আর বেশি গতিশক্তি লাভের জন্য বস্তু অধিক তাপশক্তির প্রয়োজন হয় তাই গলনাঙ্ক স্ফরণাঙ্ক গলনাঙ্ক অপেক্ষা বেশি হয় সামগ্রিকভাবে বলা যায় ভিন্ন পরিমাণ তাপশক্তির প্রয়োজন বিধায় একই পথের গলনাঙ্ক স্ফরণাঙ্ক ভিন্ন হয় তার মানে এদের মূলত আমাদের তাপশক্তির জন্য আমাদের এই কথাটা বলতে পারি সপরের কোশ্চেনটা আমাদের ছিল উদ্দীপকের প্রকৃতি কোন ধরনের পরিবর্তন তার মধ্যে ব্যাখ্যা করতে হবে সো উদ্দীপকের প্রকৃতি একটা রাসায়নিক পরিবর্তন নিচে আমরা এর কারণ ব্যাখ্যা করব যে যে উদ্বায়ী পরি যে স্থায়ী পরিবর্তনের ফলে এক ব্যাখ্যাধিক পথে অন্য সমূহর উপাদান নিজ ধর্ম হারিয়ে সম্পূর্ণ নতুন ধর্মবিষ্ট অন্য পথে পরিণত হয় তাকে রাসায়নিক পরিবর্তন বলে সো আমরা শুরুতেই রাসায়নিক পরিবর্তনের যে কথাটা বলছি এই সংজ্ঞাটা আমরা বলব তারপরে এর ব্যাখ্যাটা আমরা মূলত আমাদের বিক্রিয়া করে ব্যাখ্যাটা আমরা বলবো তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা ফুল মার্কস পেয়ে যাব তো উদ্দীপক উল্লেখিত হাইড্রোজেন ক্লোরাইড একটা অম্লীয় গ্যাস এবং অ্যামোনিয়া দুর্গন্ধযুক্ত ক্ষারীয় গ্যাস হাইড্রোজেন ক্লোরাইড ও অ্যামোনিয়াম অ্যামোনিয়া বিক্রিয়া করে সাদা বর্ণের উদ্দায়ী কঠিন লবণ অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড তৈরি করে যা আমরা বিক্রিয়ার সাহায্যে দেখতে পাচ্ছি হাইড্রোজেন ক্লোরাইড প্লাস অ্যামোনিয়া যদি বিক্রিয়া করে তাহলে হাইড্রোজেন ক্লোরাইড অ্যামোনিয়া বিক্রিয়া করে সাদা বর্ণের উদ্দায়ী অর্থাৎ আমাদের এন এইচ ফোর সিএল অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড অর্থাৎ নিশাদল তৈরি করে উৎপন্ন অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড হাইড্রোজেন ক্লোরাইড ও অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইডের তুলনায় সম্পূর্ণ নতুন ধর্মবিশিষ্ট এর তুলনায় এটা সম্পূর্ণ আলাদা তাই এই পরিবর্তনটা আমরা কি পরিবর্তন বলতে পারব রাসায়নিক পরিবর্তন এর পরবর্তী আমাদের ঘ নম্বর কোয়েশ্চেনটা ছিল উৎপন্ন ধোঁয়া এ প্রান্তের কাছাকাছি উৎপন্ন হওয়ায় যৌক্তিক কারণ ব্যাখ্যা করতে হবে সো উদ্দীপকে উৎপন্ন সাদা ধোঁয়া এ প্রান্তের কাছাকাছি হওয়ার কারণ অ্যামোনিয়া ব্যবনের হার হাইড্রোজেন ক্লোরাইডের অপেক্ষা বেশি তো তার যৌক্তিক ব্যাখ্যা গ্যাসের ঘনত্ব ভরের উপর ব্যাপন নির্ভর করে কোনো গ্যাসের ব্যাপনের হার ওই গ্যাসের আণবিক ভর এবং গ্যাসের ঘনত্বের বর্গের ব্যস্তানুপাতিক আমরা এ সূত্রটা বলব গ্যাসের ঘনত্ব ও ভর বেশি হলে তার ব্যাপনের হার কম হয় আমরা এটা আমরা আগেও জেনে আসছি যে যার ভর বেশি আণবিক ভর বেশি তার হচ্ছে ব্যাপনের হার কম যার কম হবে তারে ব্যাপনের হার বেশি হয় আমরা যদি এইভাবে দেখার চেষ্টা করি এমনই এর আপেক্ষিক আণবিক ভর সতেরো আর হাইড্রোজেন ক্লোরাইডের আপেক্ষিক ভর হচ্ছে ছত্রিশ পয়েন্ট ফাইভ যা হচ্ছে কম তাই অ্যামোনিয়া গ্যাসের যেহেতু কম তাই তার হাইড্রোজেন ক্লোরাইড গ্যাসের ঘনত্ব অপেক্ষা কী হবে ব্যাপনের হার কম হবে সেই কথাটা এখান থেকে বলা হচ্ছে আমরা এরপরে বলবো ঘনত্ব কম হয় অ্যামোনিয়া গ্যাসের ব্যাপনের হার হাইড্রোজেন ক্লোরাইড গ্যাসের ব্যাপনের হার অপেক্ষা বেশি প্রায় কত গুণ দেড় গুণ ফলে একই সময়ে অ্যামোনিয়া গ্যাস হাইড্রোজেন ক্লোরাইড গ্যাসের তুলনায় দেড় গুণ পথে ব্যবতিত হয়ে অতিক্রম করে একশো সেন্টিমিটার স্বচ্ছ কাশ্মীরের এক পাশে অ্যামোনিয়া অন্য পাশে হাইড্রোজেন ক্লোরাইড সিক্ত তুলা রাখলে উভয় পরস্পরের দিকে ব্যবতিত হয় কিন্তু অ্যামোনিয়া ব্যাপনের হাইড্রোজেন ক্লোরাইডের দেড় গুণ হয় একই সময়ে ব্যাপনে ষাট ডিগ্রি সেন্টিমিটার এবং হাইড্রোজেন ক্লোরাইডের চল্লিশ ডিগ্রি সেন্টিমিটার পথ অতিক্রম করে মিলিত হয় আমরা যে এখানে দেখতে পাচ্ছি চিত্র সাহায্যে যে চল্লিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং ষাট ডিগ্রি সেলসিয়াস এ কথার এখানে বলা ছিল এমনই হাইড্রোজেন ক্লোরাইড পরস্পর সাথে বিক্রিয়া করে এ প্রান্তে চল্লিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস দূরে কঠিন এমনই ক্লোরাইডের সাদা বলায় সৃষ্টি করে যা এখান থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সাদা বলায় সৃষ্টি করে উপরিক্ত আলোচনার প্রাকৃতিতে বলা যায় এমনই এর ব্যাপনের হার হাইড্রোজেন ক্লোরাইড ক্লোরিক অ্যাসিড হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের ব্যবহারের হারের তুলনায় বেশি হয় উদ্দীপকের এই প্রান্তের কাছাকাছি সাদা ধোয়া সৃষ্টি হয় তো আশা করি আপনারা এই বিষয়টা বুঝতে পেরেছেন তো আমরা সৃজনশীল যে দুই নম্বর সৃজনশীলটা ছিল আমরা বোর্ড বইয়ের সেটা আলোচনা করলাম এর পরবর্তী তেরো নম্বর পর্বে আমরা বোর্ড বইয়ের এই তিন নম্বর যে সৃজনশীলটা রয়েছে তো এইটা আলোচনা করব